Денот на победата над фашизмот е одавање почит на милионите животи сгаснати во борбата против окупаторот. Ден кога со гордо се подсетуваме дека сме биле, сме и ке останаме на вистинската страна на историјата. Ова го порача председателот на државата Стево Пендаровски по повод 9. мај денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Денот на Европа, кој ја слави идејата за траен мир и заедништво на континентот е уште еден подзетник за клучните вредности на патот кон Европското обединување на различностите. Само достоинствено со почитување на правото на самопределување може да зборуваме за обединета Европа. Победа над фашизмот е и победа за Европа. Премиеро Димитар Ковачевски рече дека ова е ден кога го честуваме големото дело на народно-освободителната војна, како наша заедничка победа со сојузничките сили и народи на Европа и САД. Изборот на македонскиот народ, заедно со сите други народи, беше македонската држава да биде создадена како дом на слободата. Дом на слободата за сите неизини граѓани, без исклучок. Држава на сите и за сите. Дом како што е денеска Европската унија, како што е напредна и прогресивна Европа. На централната свеченост која се одржа през споменикот ослободители на Скопје кај владата, делегации и положи абенци и свежи цвекиња. Таму се обрати председателот на Сојузот на борците и еден од најстарите учесници во народно ослободителната антифашистичка војна на Македонија Никола Стојановски. Народот секогаш знаел да застане на вистинската страна на историјата, рече тој. Формирањето на македонски одбори и совети во градовите и установите од мај до јуни во 1941-та падна како лажни кулиси за меневти со увезена бугарска машинерија за национално и социјално поробување и претопување. По сите востанија и војни, нашиот народ брзо ја препозна таа нова асимилаторска и угнативачка окупација и го избра единствениот прав пат со своја Борба. Американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс рече и дека военниот конфликт во Украина покажува дека обединетоста е суштинска и дека Македонија и другите НАТО сојузнички даваат поддршка. The wreaths that are laid here connect and unify the people of North Macedonia with others across Europe who also lay wreaths today. Евроамбасадор Дејвид Гир своето обраќање го посвети на шумановата идеја за обединета Европа, но рече дека таа нема да биде целосна без Западен Балкан. The European Union which we celebrate today is still a work in progress. The principles of peace upon which it is founded are as relevant as ever, but it is a union that needs constant renewal and one that is not complete, because the European Union is not complete without the Western Balkans as part of it. It is in the strategic interest of both the European Union and the region for the process of accession to advance now. Ни села Европа денеска се слави 9. мај, 77 години од победата над фашизмот и 72 години од чумануата идеја за заедничка Европа.